这事儿我真帮不了你，家军兄，我实话跟你说吧，上次是我看走眼了，听你的话把那丫头放了，不然抓共党的功劳就是我的，行吧？什么？我问你，照片上的这个女人，你有没有见过？这位姑娘，来过来过，她经常来我这儿吃面的。经常？她一个人来的吗？不是一个人，还有一位先生，戴着大眼镜、大帽子，很气派的，像是大老板。他们是一起来的吗？不是一起来的。都是一个前一个后，具体记不太清楚了。你说那个大老板他经常来吗？不经常来，倒是这位姑娘经常来我这儿吃面。这个大老板最近什么时候来的？今天上午还在这楼上坐着呢，坐了好长时间，好像是在等人。什么时候走的？就刚打枪那会儿，有人进来说，啊，抓共党分子。没有。回去去，收队。哎，回来了。哎，出去啊。折腾两下，给爸爸听听。还不知道是男孩女孩呢。这要是生了女儿，像你这么皮的话，我肯定走的。饿不饿？饿。吃饭。现在的形势比较紧张。指导同志传达了上级的指示。
说最近一定要小心谨慎。其他小组有的同志牺牲，有的同志被捕。我在家里还算安全，你身处敌营，一定要小心一点啊。没事没事，最危险的还是发包的时候，敌人的监测车太难对付。自从那个装密交负责了电讯鉴定科以来。成立监测车加大了巡逻的密度。现在只要是发报超过五分钟，很有可能就暴露身份了。那怎么办？要不我往乡下走走，找一个合适的地方，我就把电台带过去发报。还是会引起怀疑的。而且听说现在乡下和农村已经有流动的监测车了。那就再远一点。我反正现在怀孕嘛，你可以说。我是回娘家待产了。你带着这么多家当跑那么远，第一浪费时间，第二怎么可能躲得过盘查呢？再说了，我们也从来没分开过呀、啊。是啊，要是分开的话，我肯定放心不下你，你就更不放心我了。世道同志已经在想电台的事情了，但是我们也得有备用方案。出来，出来之后看看，你长得像妈妈还是像爸爸？喂，消息师，你马上到办公室来一下，好几间办公室的电话串线了。好的。怎么了？出什么事儿了？说是电话串线了，让我现在过去修。你注意安全啊，儿子。爸爸去工作了。开门，马队长让我来替人去现场指认群主。这个面馆啊，还是得派人。曹顺呢？哎，这土包子不是跟咱们一个车吗？后车有没有？没有啊！快回局里，快！一会儿出去之后，不管他们问你什么，你都不要回答，全部交给我来应付。有人，你干什么？哎！速速，他不可能一个人跑出来，快点，让让。
。消息师，实在是不好意思，耽误您休息了。不要紧。呃，是这样的，我们两位处长的电话呢，不知道怎么的串线了，麻烦您给修一下。好，那我们现在去吧。行，那您等我一下。哎，你跟我来这边。前面就是是串线了，我得去另外一间办公室看一下。另外一间是作战处长室，他今晚会加班，所以一定要修好。他可能会打电话。走。陈组长，这不是谈恋爱的地方吧？不好意思，啊，有什么不好意思的？跟你有关系吗？哎，进，报告，查电话线，查吧。前两天不是刚查过吗？串线。速度稍微快点，我这还有工作。好的。肖奇瞥见了陈岩桌上的中原围剿计划。深知这份计划一旦实施，将对我中原部队和根据地造成重大损失。好了，由于秘密情报战线单线联系的纪律，他并不知道，面前这位查阅作战计划的陈岩少将也是自己的同志。陈岩此时跟萧齐考虑的是同一件事，就是这份计划一定要尽快的传递给组织。军区，少将作战处长陈岩亲自制定了作战计划，一定是一场大的战事。这个情报很重要。陈岩一定是接到了紧急的命令，才会连夜制定作战计划。我得想办法再一次进到他的办公室里去，把计划给拍下来。不行，太危险
，而且成功的几率不大。可是敌人攻打中原军区的情况迫在眉睫，每一次紧急的重大的战事都是由陈岩来制定作战计划的。他这次留在这儿没有去南京，肯定是为了这个。我先把情况报告给上级，等我消息。不是猎人出身吗？到手猎物能飞喽？早上你放走那个人，你认识吧？言归正传，早上你跳水，是应该让这个七叔看见了，然后他跑了。他去哪儿了？他叫什么名字？你也是老特务了，你觉得我会知道七叔住在哪儿吗？啊，对，我知道，七叔的家在延安，你们去抓他吧。我也觉得我问的挺无聊的，那咱们不聊了。像你这种，我们给过机会，但仍然顽固死硬的分子，下一个程序，我让你听听这一枪下去，不是一个枪眼的问题，而是轰的一下，你的脑袋会炸得粉碎。你马上会变成一个无头的尸体，你的那些信仰、主义会随着你的脑浆子四散崩开。你这么年轻的肉体，随着那些虚无的东西泯灭了。这可是我给你最后的机会了。我见过最明亮的火花，足以照亮黑暗本身。就算你把我粉碎成一片片碎片，那是一片片火焰，迟早把你们这个地狱烧得一干二净。孩子没救了，执行吧。这样了还怎么审？不审也可以，你亲自看着他。队长，区长电话。知道了
陈组长，这不是谈恋爱的地方吧？不好意思啊，有什么不好意思的？跟你有关系吗？又没抓到吗？是啊，区长，差一点就抓着了。我觉得还是上次那个放走交通员那个人。我怀疑我们内部呀。王五，你胡说什么？区长，对不起，对不起，我我我不该乱咬人。会不会是七叔派来的人？只要一天没抓到人，谁敢说内部有叛徒？在您的领导下，怎么可能出叛徒呢？不可能的。尽快抓住七叔。好，不择手段，不惜代价，一定抓住这个七叔。您放心。局长，再见。今天再来点不一样的节目啊！我劝你一句，在我们给你用刑之前，你最好说出七叔是谁。摧毁一个人的肉体很简单，但是要摧毁他的精神却无比困难。他们要他变成一个废人，要他粉身碎骨。可就算是从他的骨头渣里，也别想得到真相的一分一毫。他们得不到，那他就有救了。现在可以确定了，你这个脑子在来这之前就坏了，不是我们打的。慧荣，你了解多少？就是把你脸上重要部分的皮肤割下来。皮囊焚毁，信仰却会在灰烬中重生。万万人的路。信念打击，鲜血浇筑。唯有红色的旗帜，会在终点高高扬起。一把尖刀，它会挺胸而上；一台绞刑架，它更会昂首直面。真相永远不会通过声音传达。口不能言，手不能洗。他们要他成为一个废人，让他成为废人。可他也会口吐正义的谎言，将这一邪恶的一切。是想让你信仰的神在你死后把你魂带走，是吧？你以为我要弄死你是吧？你想简单了，我不会弄死你
，我只会让你生不如死。我要让你的青春、你的信仰、你的所有一切都埋葬在这儿，你的余生将活得人不像人，鬼不像鬼。我现在就看看，你的信仰坚定还是你的理智坚定？上香。对抗我们的人就会这样。你们都听说了吗？关上的那个女娃娃，现在跟个女鬼似的。别说了，吓死我了。我也听说了，好像是被马队长给毁容了。哎，这个马队长啊，一点都不懂得怜香惜玉呢。真可怜啊！要是我的脸被划了，我肯定就不活的了。老弟啊，哎，三天没来，我一个人喝酒就没劲。<笑>忙了三天三夜，这出不来呀、啊。这不是刚刚交完差，就过来找老哥喝两杯。东管家啊，今天我朋友带过来的腊肠，你拿过去弄一下，晚上下酒吃。我马上送到书房，让吴嫂给切好，再准备几道和你们口的下酒菜。啊，你们先聊着。兄弟啊，哎，我们要是两天不喝一顿酒啊。我就觉得浑身不对劲儿。哎，哎呦，哎呀，周副官呐，吓我一跳！啊，我去厨房，太太让我吩咐五嫂给老太太煎药。您这是？哦，陈将军来了，从老家带的土特产，这不，我送到厨房去。啊，给我吧，刚好我顺道，您赶紧回去替司令应酬应酬。啊，也好也好，有劳了啊！马上就要攻打大别山区了，这块儿，啊，还有这儿，从南向北。来，司令喝茶。怕他看见，啊，别担心，他大字不识一个，整天就知道干活。我这家里上上下下，叫他忙个不停。老太太现在都离不开他了。来，咱们接着说。好，我接着说啊。三天之后啊，就要攻打大别山。哎，我记得高司令有个内地，有一个纺织工厂就在这附近啊。真够意思，这么重要的消息告诉我。不瞒你说，啊，我这岳父岳母和我内弟，就住在那个厂子里。哦，这一仗不小啊，方方面面损失一定很大。嗯，明天我就让周副官把老人家接我这儿来住。嗯，走，上桌，咱们好好喝两盅。来都学过，战争无非是政治通过另一种手段的继续，可人家共产党搞的是釜底抽薪。就在最近，人家搞了一个什么土改运动，在东北、在华北，均贫富、均田地，一下子收了多少人心？哼，咱们委员长在干什么呀？他的那些党国要员们在干什么呀？那些个大臣们，他们在收房子、收车子、收票子，无耻！民工息怒啊！
，这叫什么呀？这叫消灭剥削阶级。耕者有其田。哎，您刚才说这话，在家里边说说就得了，出了这个大门，千万说不得。哼，不过依我看啊，不管他们这些人怎么改，反正美元武器在咱们手上，管他什么陈胜吴广，什么共产党，掀不起什么大风浪。国家主。为国民而存在也，一个天道，一个霸道。这霸道能战胜天道吗？哼，谁胜谁负，不好说呢。高司令，您别忘了，你我都是军人，都要以服从命令为天职。天要行什么道，谁也管不了啊。美女，想不到你还有这个觉悟，看来你还能再高升一步。来，喝一杯，托您吉言。哎。救下来的话，他就不会变成现在这个样子。他不会的。你的命换不了他的命，你去了就是白白送死，你不知道吗？那你就眼睁睁看着他们对他动手吗？啊，看着他变成现在这个样子。怎么了？发生什么事了？那个打电话的女孩没回了。云飞，我去给你拿点止血的药膏。都十天了，他身上和脸上的疤都开始愈合了。你现在把他弄得也太惨了，我估计他自己都怕。一个花季少女，容貌都不顾。这些共产党人怎么想的呢？你盯着我看也没用，我也没招。放了，你把人弄成这样，现在放了？不放怎么着？你养着。放了他，是为了跟踪他，要不了多长时间，他就会找组织的。盯着他，是个长期的事儿，你就负责吧。快点
说啊，马上就要被放走了，要不要去看一眼？你可给我打住啊！那天听你们说完了，我回家好几宿没睡着觉，天天做噩梦。你不去就算了，胆小鬼。组长，我要请假。理由？生病了，疼疼。行，好好去医院看看，省得你一天到晚的犯病。谢谢组长。哎，好好听医生的话，别年纪轻轻就把小命给丢了，知道吗？周长官。您这是下班了？我请个假去医院。呃，我先走了。咱们就没有医务室吗？有啊。这是我们的同志送来的中原进攻具体作战计划，计划十分的详尽。蒋介石中原的三十万军队，要在几天之内发起进攻，时间非常紧迫。他直接关乎到中原李先念部队的安危。我知道了，我会尽快想办法发出去，让党中央有足够的时间进行部署。可现在有个问题，报文非常长。这就意味着发报的时间也会很长。你家附近一直有敌人的监测车在活动，根本没有发报之后撤离的时间。敌人的监测车确实是增加了巡查的密度。我想想，现在市里的其他两个电台已经被炮火了，和联络站就都是单线联系。时间又这么的紧迫，交通送出根本来不及。那如果去用方丈那部电台发报呢？不行，路途太遥远，更来不及。别担心，王老板，我知道这次任务的艰巨，你请组织放心，我一定能完成任务。失去了自己的恋人与下线侯宝生，被敌人残酷毁容，并没有摧毁沈杰的意志。他装疯卖傻，抛头露面，既是为了迷惑尾随的特务，也是为了让自己的同志注意到自己已经到，从而做出相应的部署。
追不上了，哎，要不要陪我坐坐，顺便喝一杯啊？那你得等我一会儿，你嫂子在家等我吃饭呢，我得回去一趟。算了吧，回去陪嫂子吧，我就先走了啊。突袭中原军区，那得赶紧报告给家里。对，三天之后敌人就要发起进攻了，我们越快把情报发出去，党中央就越快有时间部署。挥挥手，往前走。前走。